আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আমি ফাতেমা তুজেহরা সিনিয়র শিক্ষিকা বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো ভালো আছো তো আমার আজকের উপস্থাপনে রয়েছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নবম শ্রেণীর নবম অধ্যায় তোমরা কি কোনো চিত্র দেখতে পাচ্ছ বলতে পারবে এই চিত্রগুলো কে নির্দেশ করছে এই চিত্রগুলো নির্দেশ করছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আর সেই আন্তর্জাতিক সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ তাহলে আজ আমরা পড়ব জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব জাতিসংঘ গড়ে ওঠার পটভূমি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নিন কিভাবে জাতিসংঘ গড়ে উঠেছিল মানবাধিকার ছাড়া কোনো মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না মানবাধিকার হল প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ সুবিধার অধিকার আমাদের পৃথিবীতে দুটি বড় বড় যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধ কখনও নিং জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না যুদ্ধ ডেকে আনে ভয়ঙ্কর ধ্বংস লীলাম উনিশশো সালে একটি যুদ্ধ হয়েছিল সেটিকে বলা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় চুপ করে থাকতে পারেনি এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে উঠেছিল লিগ অফ ন্যাশনস কিন্তু লিগ অফ ন্যাশনসের কিছু দুর্বলতা ছিল যা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল উনিশশো সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় যার ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয় ও আহত হয় অনেকে গৃহহারা হয় পঙ্গুত্ব বরণ করে অনেকে হারায় তাদের কর্মক্ষম যুব সমাজকে যুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে বিভিন্নভাবে আতঙ্কিত করে তোলে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দগণ জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনিশশো সালে তেহরানে ও মস্কোতে একটি সম্মেলন হয় অবশেষে উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে এই জন্য প্রতি বছর চব্বিশে অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে জাতিসংঘে রয়েছে পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি প্রশাসনিক বিভাগ এবার আমরা পাঁচটি অঙ্গ সম্পর্কে জেনে নিন সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত সাধারণ পরিষদকে বিতর্ক সভা বলা হয় নিরাপত্তা পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে বলা হয় কার্যকরী পরিষদ পাঁচটি স্থায়ী ও দশটি অস্থায়ী সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এর প্রধান কাজ হল বিশ্বের অন্যান্য অগ্রগতি সাধন করা যেমন দারিদ্র্য বেকারত্ব দূর করা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করা ওসি পরিষদ স্বাধীনতা প্রাপ্ত নয় এরূপ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে ওসি পরিষদ বর্তমানে এই পরিষদের কাজ নেই বললেই চলে আন্তর্জাতিক আদালত আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করাই আন্তর্জাতিক আদালতের কাজ এর কার্যালয় অবস্থিত নেদারল্যান্ডের হেক শহরে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগে রয়েছে মহাসচিব আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত যে কোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে জাতিসংঘ সনদের নিয়মকানুন মেনে চলে বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা একশো তিরানব্বইটি বাংলাদেশ উনিশশো সালে জাতিসংঘের একশো ছত্রিশতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবার আমরা জেনে নিন বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থার মিশন রয়েছে উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থা শুরু থেকেই বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ উনিশশো উনআশি আশি সালে নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় 
1984 সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষা ব্যবহার আমাদের জন্য খুবই গৌরবের 1986 সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 41 তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে জাতিসংঘ গড়ে উঠেছে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ কিভাবে কাজ করছে বাংলাদেশে জাতিসংঘ কি ভূমিকা রয়েছে এবার আসি আমরা মূল্যায়নে একটি ছবি দেখা যাচ্ছে এই ছবিটি কোন পরিষদকে নির্দেশ করছে আর এই পরিষদটি কিভাবে গড়ে ওঠে এই পরিষদকে কি বলা হয় বাংলাদেশ কবে এখানে সভাপতিত্ব করে এবার সবাই খাতা বের করে একটি বাড়ির কাজ লিখ বাড়ির কাজ জাতিসংঘ গড়ে ওঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করম ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম